哎，大人，大人，嗯，小的已经查明，昨天见驾和拜会王公公的都是同一拨人，也是小的在路上撞见的那三个人。这么说，真的是牛老儿进京来了？是牛僧孺、杜牧，还有那个武艺十分高强的胡人。嗯，还查到什么消息了？小的。小的还查到红野烈红总管今晨已经被押到了长安城。嗯，这个狗奴才，成事不足，败事有余，连同你也一样。是是，小的知罪。老爷，淮南府牛大人前来拜见。嗯，说来就来，告诉他们，客厅后见。是，起来吧。牛老二啊，牛老二，告我的御状，跟我斗法，哼，你还差这一筹呢。你，现在就叫红野烈啊，知道吗？我叫红野烈。你现在就是相府的洪总管，从来没有离开我的身边，懂吗？是，笑得懂了。嗯，洪总管，跟我去见客。是，大人。啊，牛大人，啊，真是稀客呀！啊，以后来迟，恕罪恕罪。李大人，下官趟途来访，得罪得罪。啊，啊，请坐。杜大人，我们真是有缘又见面了啊！见之无意，见如不见。我不过是随着节度使大人公办，李大人，你我无缘呐、啊。嗯嗯嗯，小杜还是那么书生气十足啊，难得难得呀！牛大人，清晨过府，不知有何见教啊？见教不敢，只不过想给李大人送一件礼物。哦，牛大人真不愧是送礼高手啊！这可真是宁送千家不宜一处啊！听说牛大人刚刚进京，该送的地方都送到了，而且是化妆送礼，有趣有趣，别致别致啊！今日，下官就为李大人备了一件特别有趣的礼物。杜书记，下官在，请你到门外叫他们把礼物送上来。是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯李大人，这个礼物挺有趣吧？呃，以人为礼，呃，倒也有趣嘛。呃，只是这人有何特别吗？啊，呃，又是捆着绑着的，本相看不出，呃，去在何处啊？呃，牛大人，你这礼呀，送错地方喽。看来李大人的记性不佳呀，高将军，把这人嘴里的腮布取掉。嗯嗯，大人，救救奴才！大人，救救奴才！嗯，你是谁？要北相救你？呃，我是红野烈呀、啊。红野烈？哎，他说他叫红野烈。呃，大人。红野烈，你认识这个人吗？我，我不认识。嗯，中文大人，这是我相府总管红野烈。红野烈向各位大人问安。是，小的向各位大人问安。
。大人，奴才真的是红眼烈。牛大人，拉着这样一个人到我相府无理取闹，还胆敢冒充我相府的总管，你也太把我相府视若无物了。来人，在。把这个冒充洪总管的人拖下去，卡了。大人，慢着！这么忠心耿耿的奴才，你舍得砍吗？恐怕是你牛大人舍不得砍吧。拖出去，砍了。李德裕，你以为这样就可以杀人灭口、掩盖搅乱淮南的罪责吗？你量小气窄，本不足道，可你身为朝廷重臣。却行此暗昧之事，怎不令天下世子寒心呢、啊？牛僧孺，你巧言令色，交接官宦，表面是豁达大度，其实乃虚伪狡诈。你以为你是什么好东西啊？来人，宋哥，你也是红野烈，那我就带你这个红野烈到扬州去受审，我要让紫秀姑娘亲眼看到你这个恶贼的下场。牛僧孺，你弄了一些什么人？在我相府里撒野，来人，都给我拿下，都给我拿下！你敢？<笑>李大人，这次你赢了，我牛毛估计不足啊。高将军，胡仁兄弟，姑且放了他们，我们走。不错。斗法，你还嫩了点儿，是吗？去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。<笑>你这是什么意思、啊？瞧，意思来了。圣旨到，王公公。啊，牛大人，你怎么会在这里？王公公，下官是来给相国大人恭贺乔迁之喜的。是吗？牛大人真是未卜先知啊！下官先行告辞了，请。李大人，我在扬州恭贺你的大驾。李德裕，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：歌婿李德裕，丞相之职。朱老弟，李德裕被罢相，你该高兴才是，怎么还是一副怏怏不乐的样子？是啊，李德裕被罢相，奸者正害，我是应该高兴才对。可又实在高兴不起来呀、啊？为什么？是不是因为那个红野烈？红野烈一个区区走卒，我是不会挂怀的。哈，我是不耻那个李德裕，更不耻那个王守成。哦，李德裕占着相位，多少对王守成还是个牵制。他这把相，京师乃至朝廷，都成了幻术的天下。我不知皇上为什么要走这步棋。这叫让先。要想取之，必先与之。啊，皇上马上就要有大动作了，我们得马上赶回扬州。好，啊，上车吧。谢。放下，放下，放下！都给我放下，滚！都给我滚！下官韩绰拜见李大人。啊，是韩侍郎啊。你都听说了。下官只是不明白皇上为什么要这样做
。哎，天意从来高难问，皇上是自削肩膀啊。哎，我们也不去说他了。韩卓啊，我让你办的事如何啦？下官正要准备出发，这事儿不知道为什么让王守成知道了，他把我召了去，狠狠地训骂了一顿。并与诛灭九族相威胁，这事儿本来我不想查办，但是既然王守成这么反对，我倒觉得非办不可。不过我要秘密的前去，办完这事儿，我再去镇海追随李大人。哦，好，好啊，韩卓，我李德裕总算没看错你。你知道，你那位年兄今天也来过这里吗？年兄，谁呀、啊？杜牧。我李牧的把相与前者镇海，你这位年兄也是大大出了一番力呀、啊。哎，我李牧在画上确实对不住他，可是我是为了朝廷大事，是不得已借他的画一用。他呢？却紧紧拉着牛僧孺和宦官们私下串通勾结，我却无法饶过他。李大人，你不必替他说什么。我是一个有仇必报的人。李大人，下官还是要说几句。我的年兄姑且不论，即使你与牛大人如此这般斗来斗去。鹬蚌相争，渔翁得利，受损的是朝廷大计，得利的却是王公公一伙，告得我们两败俱伤，却是何苦来哉呀？韩卓，你别书生气十足了，大豪杰岂可一日无权？你以为我会让人攻坚拱手让出相位吗？我还会回到这里来的。这儿。还有这儿，全是我的，我还会回来的。我的父亲就曾经站在这儿，我却要从这儿退出去。这种愧对列祖列宗的事儿，我李某绝不能做，也绝不会做。哎，呃，你。可以走了，是大人，呃，去吧。嗯，红叶丽，你可以进来了。谢老爷救命之恩，谢老爷救命之恩。嗯，你现在就可以走了，去大大的搅他一番，搅成了，我自会照顾于你。如果再有什么闪失，我李母就再没有你这个人了。你也别想指望我再救你，凡事可再一再二，绝不可以再三再四。老爷的大恩大德，奴才就是粉身碎骨也难以相报，请老爷放心。如果这次奴才再有什么闪失，会自惭谢罪的。老爷多保重，奴才走了。老爷，相府内卖都已找遍了，妖娘真的失踪了。胡说！再给我去找。是，奴才等再去找。但是这儿有一封信，是在妖娘的床上发现的，请相爷过目。嗯、相爷，奴去也。奴在相爷身边数年，深得相爷眷顾宠爱。相爷的深恩厚重，奴莫齿难忘。相爷不是坏人，但也不是好人。相爷的权欲太重，为达目的
常常不择手段。相爷倘能于揽权之时，想想苍生、朝纲，则我辈幸甚，大唐幸甚，奴去了自出生后就注定要去的地方，请不要再找奴，也找不到奴。妖娘，顿首气败。嗯，女儿啊，嗯，怎么样啊？这儿有貂蝉抱过的瓶，西施睡过的枕，飞燕皇后盖过的被，嗯，贵妃娘娘提过的灯，真的？这还能假了吗？<笑>我要让我的女儿比公主过得还要快活。我要让我的女儿成为天下第一女人啊！这妖娘我可不敢想。哎，这不要你去想，由洒家来安排。我只要你相信，在这个世上没有你干爹办不成的事儿。这我相信，除了皇上，没人能比得上我干爹。<笑>还要除了皇上吗？哎。你呀，到底只是个小女人呐！翟大兴，你进来吧。哎。我已经想过了，在扬州城里我有一些积蓄，过几天我把钱取出来，你拿着钱走的离这儿远远的，以小本生意为生吧。你是说我一个人走？那你呢？你放心，为了萧郎。我会好好的活下去。我有一双手，针线活、洗衣服，我还都能做。那我呢？我成什么了？好，补刀弄剑可以，做小本生意也行。可是，你一定得跟我走。我一次次的救你，带你走，就是为了我们以后能成个家。一起好好的过日子。我的心已随杜郎去了。你，我这辈子不会成家。杜郎，杜郎，你就记得那个风流公子杜郎。翟大喜，啊！别碰我！别碰我！小红，我知道你看不上我，不愿嫁给我，我不怪你，可我不会离开你的。无论怎样，我一辈子都守着你。不，我不要你守着我，我一看见你。就不能不想起这一段时间里死去的那么多无辜的人命。无辜？我哪一次杀人不是为了你？为了救你、护你、爱你？你第一次杀的人呢？被你扮成杜郎的人呢？绿云姐姐呢？子秀姐姐现在又被你们害成这样，你知道不知道？你的手上沾满了鲜血，我我怎么能和你安安心心的生活在一个屋檐下？为什么不能呢？洪大哥。人总得要死，不是这么死，就是那么死。
又有什么安心不安心的？你没有死，要我死？<笑>没那么容易。我猜，在这个地方，我准能找到你们。果然，一猜即中。翟大哥，小日子过得蛮不错嘛！啊！啊！别碰我！啊！紫秀姑娘，啊！想不到。想不到，在这儿又碰上了紫秀姑娘。我们已经有过春风一度，现在又可以没看二度。住手！原来你就是那个把我大姐害成这个样子的恶贼。兄弟，紫秀姑娘现在已经有些精神恍惚了。哼！呸！晦气！杜郎木之之灵位，这是怎么回事？哦，我明白了，我明白了。这牌位早立迟立，反正总有一天会要立的，也没有什么大的区别。你这话什么意思？没什么意思。要知道什么意思，去问你的大兴哥去。啊，真的没什么意思。杜牧是洪大哥的仇人，他当然不愿意在这儿看到他的灵位。不，我要看到，我要把他碎尸万段，方能解我心头之恨。将要调精锐之师移驻东都，使东南、东北整个东部一线尽在掌握之中。本府事宜，再由杜书记梳理，高将军协助。有大事，待我回府定夺。至于小红母子，至今还没有查到下落，你们还可继续寻找，但你们务须记住一条。私家事小，朝廷事大。这是节度使牛僧孺对你等的忠告，一切务必小心在意。嗯、大人，那十八个梨园月宫的陪葬墓查问到了。哦，老乡们传说墓地就在景陵的肚里，与石窖有地道相通。据说。这是便于月宫们的鬼魂，可以随时听从宪宗皇帝的召唤。可靠的向导，你找到了吗？有两个石匠，他们的父辈都是在修筑景陵时死去的。他们说，他们愿意为大人干，不是为了图钱，而是为了寻找到亲人的遗骨。好，人呢？就在外面等候。快请他们进来，我们商议商议。是。嗯，干爹。嗯、啊，好，好，好。啊，女儿，嗯，你自己呢？啊，啊我自己也斟上。哎呀，嗯，你一杯，我一杯，且待醉福归。醉福归，谁服谁呀、啊嗯？是女儿服干爹。还是干爹哄女儿啊！自然是女儿扶干爹了。嗯，你们都退下吧。王公公，由我妖娘来服侍。嗯，对对对，都退下，退下，退下，退下啊！干爹，女儿先干为敬啊。好，好。嗯，我也干。嗯，来。哎，哎，啊，干爹，不行了，干爹不能拖了，干爹要醉了
，干爹不会醉的。干爹是人中龙凤，千杯都不会醉的。干爹要是不喝，女儿又怎敢再喝？岂不是太扫女儿兴喽？嗯，好，喝，很喝，不醉不归。你们这些小女人呐，要么不喝，要喝就是嗯酒壶。嗯，酒坛子，嗯，酒缸。嗯，啊，女儿啊，啊，如何呀？女儿岂有不甘之理？嗯，如何？好，好，好，好，好。来来来，干爹给女儿斟上。娘娘啊，嗯，这回可不能依次干了，我们父女俩慢慢的喝，好，慢慢的醉，岂不有趣儿啊？对我们慢慢喝，慢慢醉，自是有趣。不过，女儿总觉得似乎少了点什么又酒，少了什么东西又酒？哈哈哈哈哈。在我王寿城这儿会少什么？啊，啊，天下者，我王公公知天下也。醉了，醉了，干爹醉了。啊，没醉，没醉，干爹没醉。嗯，喝，喝，喝完了，你得告诉我，干爹这儿到底少了什么？即使是天上的龙肝凤髓，干爹。也能给你摘下来。嗯，女儿不要龙肝凤髓。干爹不是有一幅宝图吗？嗯，我们何不把它请出来，挂在这儿，看着宝图，听着宵夜。你我浅斟慢酌，岂不醉得雅致，醉得有趣儿？嗯，对，啊对。干爹怎么把这个幅图给忘了？嗯，干爹。嗯，这就去把它取来，给你挂上，给我父女俩，嗯，要酒。好、嗯，干爹，你醉了，嗯、你儿子扶你。没醉，没醉，干爹还要挂宝图，看着宝图、啊、再喝酒呢。是，干爹没醉，干爹没醉，女、啊、儿也可以扶着干爹呀。嗯、啊，干爹慢点。没醉，没醉，没醉，嗯、喝酒。对，啊，没醉。是没醉，啊、慢点。嗯、啊。来啊，来喝，来喝，哎，来，嗯，胡大哥，哎，没有美人敬酒，少了点意思。哎，怎么样，把你那位小红妹妹喊出来怎么样？哎，算了算了，我来给你斟。你斟？你斟有什么意思？就着美人手。喝着美人酒，那才能喝出点味儿呢。啊，你不喊啊，我来喊。呃，小红姑娘，一个人不寂寞吗？出来吧，陪陪我们哥几个。啊、不理我，我把门打开，看你还理不理。嗯、别这样，嗯。我去叫他。嗯，行，你去喊。嗯。小红妹妹，睡了吗？小红妹妹，如果没睡，就出来给洪大哥斟一杯酒。那你先用刀杀了我，嚯，好厉害呀！那我先用刀杀了你，请你别这样，你挡着干什么？你请不出来，我请。让开，请你不要对他无礼，她是我的妹妹。啊，她是你妹妹？你以为你是谁呀、啊？你不过是我手中可以利用的一条狗，你，洪大哥，你给我滚回来！你
，你是说我？不说你说谁，我还是洪总管。你毕竟是我的一个副手。好，好，我听洪总管的。我滚回去。哼。大英兄弟，来坐。大兴兄弟，看来你对小红妹妹还是一往情深呐。不管她对我怎么样，我是不会让人欺负她的。不管是谁，洪总管，我去解个手啊，去吧。这能长久吗？别忘了，他并没有死。我杀了他。对，我们今天晚上就赶。然后，我会把你们送到一个再也没有人打扰的地方，让你们俩过神仙般的日子，怎么样？洪大哥，此事不能让他知道。哎。你不说，我们谁也不会说的。那也未必。啊呃呃、你们大唐有一句话，要想人不知，除非己莫为。你是唾液奴。是的，我是唾液奴。这不可能，你怎么会找到这儿呢？哼，这很简单，有你们给带路嘛。我们带路，我们怎么会给你带路？我得留在相府里看着你们呢。你们向东，我向东；你们向西，我向西。这么说，你一直跟着我们？是啊，我得靠你们找到这位翟大兴啊。我知道你们还要回来捣乱，有你们带路，找小红母子，找紫秀姑娘就容易多了。拓大哥，小红，真的是拓大哥。大姐，是拓大哥，拓大哥来了。拓大哥啊，真的是他。拓大哥来了啊，大姐，快点！拓大哥在哪儿？紫秀姑娘啊，拓大哥，真的是拓大哥啊，拓大哥。紫秀，拓野奴，我承认，我又栽了。在长安的时候，牛老儿轻易的放走了我们，我就应该想到，这里面肯定会留有后手。可是人算不如天算，你拓叶奴也难免百密一疏，你竟敢一个人跑到这荒僻之地来？是的，我是过于心急了，来不及回去喊人了。可是对付你一个红野猎，哼，还是绰绰有余的。哼，你少算了。你一出手就制住了我的副手，可是这儿还有一个翟大兴呢，你还要怜香惜玉的保护两个女人，哼！我承认单打独斗我不是你的对手，可是现在呢，翟大兴还愣着干什么？我们一起上！翟大兴，你敢？翟大兴，别忘了你我的约定。翟大兴，你，你当真要跟这个恶贼跑到底吗？大兴。你杀了他们那么多人，他们绝对不会放过你的。翟大兴，你或许可以监工赎罪。大兴兄弟，你可别忘了那个牌位。要想过神仙般的日子，只有我洪大哥能办到。洪大哥，我听你的。翟大兴，你难道不知道他们在利用你吗？为了你，我顾不了那么多了。要么你离开他，自己走过来，让我带你走。好。我走过去，拓大哥，你带着大姐先走吧。你放心，他们不会把我怎么样的。不行，我绝不能让你跟着他们走。我的好兄弟，你的杜郎，正日日夜夜盼着你。真的，杜郎没有死。对，没死。翟大兴，上，好。
你现在连半步都不能动，动一下，这个小公子的命就断存在你的手里。我的孩子，托耶奴，你也别做梦再来追踪我们。一旦被我发现，最先死的就是这个小公子。托耶奴，你还是别动。白大星，我知道你离不开